Yo hey Leute, ich bin's wieder von der Kandokrelle, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Monster Hunter 4. Meine Stimme ist wieder einigermaßen in Ordnung. <lacht> ja, ich musste bei den letzten zwei Parts, war ich ziemlich ruhig, habe ich gemerkt, und musste auch ein bisschen so das Rausschneiden, so das Schniefen und sowas halt. Bisschen ärgerlich, ich hoffe es war trotzdem ähm, anschaubar. Jetzt geht's wieder einigermaßen, ich hoffe ihr könnt es auch ein bisschen besser kommentieren wieder. Ja, es ist Zeit ähm, für die letzte Quest, glaube ich, hier im Dorf. Ich glaube, es ist die letzte, bevor wir uns dann zu ganz neuen Gefilden aufmachen. Aber dazu später mehr. Ähm, ich muss euch schnell was zeigen. Und zwar habe ich ähm, trotz Krankheit natürlich weitergespielt. Aber ähm, halt nicht äh, aufgenommen. Aber ich habe halt online weitergespielt. Das würdet ihr natürlich dann trotzdem im Let's Play sehen. Auf der Kanto Krille von Albi und mir und auf MH Fuse von Cornelius Sun und mir. So wie beim Let's Play Monster Draw Ultimate. Hier jetzt kurz meine Gildenkarte. Ähm, ihr seht es jetzt nicht. Blöderweise halt unten schaltet man dann weiter. Und ähm, ich habe jetzt momentan 72 Charge X Uses und von den anderen immer so 1, 2 und so. Ihr seht, ich habe die ganze Zeit mit Charge X gezockt. Und habe auch noch viele, viele andere, zum Beispiel neue Rüstung noch gemacht und so weiter. Die ich dann offline im Dorf auch verwenden kann. Es ist die von der Spinne, von Nehru Skiura ist sie glaube ich. Ähm, jetzt die Frage an euch. Bezüglich der nächsten Part, ich werde jetzt zwar ein paar am Stück aufnehmen, aber ihr könnt trotzdem hier drunter schreiben. Dann schaue ich, dass ich es das bald machen kann. Und zwar möchtet ihr schon sehen, was ich für Waffen und Rüstungen gemacht habe, beziehungsweise welche ich jetzt schon machen kann, weil ich habe ja schon einiges gemacht. Wollt ihr das jetzt schon sehen oder lieber nicht? Das ist eben die Frage. Schreibt es bitte alle in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Sollte es so sein, dass einige von euch das möchten oder viele von euch das möchten, dass ich das schnell zeige bei einem der nächsten Parts. Dann werde ich natürlich die Möglichkeit äh, schaffen, dass die anderen das überspringen können, irgendwie durch weiter Spulen oder so einen speziellen Punkt. Oder dergleichen werde ich dann einbauen. Ins Video für die Leute, die nicht gespoilt werden wollen. Also schreibt es auch in, bitte in die Kommentare. Aber jetzt wollen wir gar nicht lang quatschen, sondern ich will noch eine neue, ne, ne neue Waffe machen bei Harald sagen. So, hallo Axerio, na, was willst du? So, Harald, ich möchte bitte den Hammer. Nicht diesen, den möchte ich nicht zeigen. Ich würde, wie gesagt, nichts vorspoilen. Ihr seht schon, ich habe da ziemlich viel. Huch. <lacht> und zwar diesen Hammer ähm, von äh, dem netten Insekt, das wir kurz gemacht haben. Weil ich möchte auch nicht nur mit Chartex spielen, sondern euch hier auch an anderen Sachen teilhaben lassen. Euch auch andere Waffenklassen zeigen, wie ich am Anfang schon gemacht habe. Und eben auch andere Waffenklassen nutzen, aufbessern und so. Und gerade in den Offline-Parts, wenn ich aufnehme oder dann auch online, verschiedenste Waffenklassen spielen und auch aufleveln. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal den Hammer von, äh, wie hieß es noch gleich, äh, 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 ich weiß nicht mehr, Aruserutasu, genau, oder Aruserutas, das ist eigentlich alle einerlei, den machen wir mal, weil den können wir jetzt haben, ähm, und rüsten ihn auch gleich aus und werden ihn dann bei der nächsten Quest benutzen. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr so im Hammer drin, wie früher, weil ich die ganze Zeit mit Charger X gespielt habe, aber ich denke, das hebt dann wieder den Schwierigkeitsgrad ein bisschen an, und zwar wird es Zeit für Catcher Watcher. Ja, der durchgeknallte Affe ist die letzte Quest, die wir hier machen müssen, bevor wir uns zu neuen Gefilden aufmachen. Aber gucken wir mal, was wir hier dabei haben. Können wir schauen. Ich habe nämlich ziemlich, also es ist immer noch ziemlich rar mit äh, Tränken und Megatränken und so weiter. Man hat nämlich bisher irgendwie gar nicht die Möglichkeit, irgendwo Honig anzubauen, zumindest habe ich keine gefunden. Und deswegen muss man immer Honig absammeln in den Quests, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich gucke mal, ob vielleicht die Fish Lady hier irgendwas hat. Kraut verkauft sie, Menschenfleisch, Giraffenfleisch, Affenfleisch, Bananenfleisch. Ne, leider nicht. Ähm, 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 aber Tränke bräuchte ich. Tränke, Tränke, Tränke. Wo kann ich die jetzt hier kaufen? Wo kann, wo ist denn hier nochmal Laden? Nicht vielleicht dieser Typ hier? Wir haben ja inzwischen, also muss dazu sagen, wir haben ja inzwischen für unsere Jagdgilde die ganzen Leute angeheuert. Durch die Quest, die wir gemacht haben, haben die uns, äh, ja, wie sagt man? Vertrauen die uns jetzt und sagen, komm Maxere, mit dir wollen wir unter der Leitung von Meister Ushia natürlich aufbrechen und neue Abenteuer liegen. Aber jetzt, das ist doch jetzt ärgerlich, wo kriege ich denn jetzt Tränke her? Bin ich jetzt blöd? Naja, egal, wir werden ja auch was kriegen in der Quest und ich bin ja ein bisschen Monster Hunter 4 eingezockt, jetzt mit den letzten Tagen durchgehend Bettruhe und MH4 genörde. <lacht> Aber das Spiel macht einen Heiden Spaß, also bisher die große Liebe in Rettung. Hm, Axirion. Es ist Zeit. Der durchgeknallte Affe hat schon mehrfach versucht, meinen Hut zu stehlen. Du weißt doch, wie wichtig er mir ist. Du musst es schaffen. Schaff es. Hau dem durchgeknallten Affen das Hirn. 
durch ein Sieb und vernichte ihn. Mensch, harte Töne von Meister Ushia an dieser Stelle. Huch, Schallbomben bekommen wir. Ich weiß gar nicht, wann ich die hier genau nutzen kann beim Affen, äh, beim Affen unserer Wahl. <lacht> Aber guck mal einfach mal. So. Wir sind wieder in den Ruins Fields. Oder so. Ruins Fields. Ruin Fields. Ja, Ruin Fields heißen sie, glaube Und müssen hier den Kesha Watcher, der schon bei Monstern 4 lange, lange bekannt war, plattern. Und da kommt auch gleich ein Video. Hm. Huch, was hoppelt denn da lang? Mensch. Oh, die Sonne. Einfach schön. Ich trinke mal gerade einen Schluck Tee, während hier das Video kommt. Oh Gott. Was sammelt sich denn da lang? Oh, Mensch, ey. Immer diese Äffchen, ey. Was? Hallo, ich bin gleich da. Wow, was für ein widerlicher... Bah, hier die Rotze. Pass auf, du, wenn ich noch krank wäre, dann würde ich gleich zurückrotzeln. Mein Freund. Und da geht der Kampf direkt los. Ich finde das ist so geil, wie das hier übergeht. Gleich mal auf die Kamera fokussieren. Ich will den eigentlich painten. Aber ich hab, kann ihn schlecht einschätzen. Ich habe den bisher auch noch nicht oft gemacht online, muss ich sagen. Ich glaube, drei, vier Mal bisher. Huch, bleib uns fern. Also das ist nicht der Affe meines Vertrauens. Oh, Mensch. Mach dir doch nicht so zum Affen. <lacht> so, ich glaube, wir... Äh, ich hangel mich mal hoch zu ihm. Huch, was mache ich denn? Da will ich ja hin. Übrigens, in Monster 4 ist das ganz neu. Oh, nicht, nicht der Flugangriff, der ist mördergefährlich. Zumindest dann auf Firing geht der ab wie Schnitzel. Weil ich bin inzwischen Jägang 4. Boah, wie er hier rumspritzt. Mensch. Das könnte gerade Aki sein. Der Hammer ist ja so geil mit dieser mit diesem, dieser Explosion da oder diesem Feuerstab, wie so eine Rakete im Hintergrund. Und jetzt Gollum da rum und reißt hier ein Loch in den Boden, das weiß ich schon. Oder auch nicht, meistens macht er das. Richtig Fledermaus-Style hier. Super Bound hier. Auf die freche Nase, du Lügenbaron. Mensch, Lysop ist das Second Name. Zack. Der Hammer dürfte auch eigentlich nicht OP sein. Hier mal schnell über den Abgrund springen. Ups, jetzt kommt er ange angehampelt. Mensch, der verhält sich aber auch so affig. Das ist ein richtiges Affentheater hier. Boah, jetzt zippt er runter. Vielleicht können wir einen Luftangriff machen. Jawohl. So, ein bisschen reinschnetzeln. Und jetzt gleich, sobald es rot wird, R gedrückt halten. Und sobald es wieder grün wird, ja, können wir draufhauen. Und müsst aufpassen, weil wir uns in die Schreien wie Rattalos oder so. Da muss man dann ziemlich flug sein. Aber jetzt da geht es eigentlich ganz gut. Der ist aber schon umgehauen. Und jetzt können wir hoffentlich in den Kopf ein bisschen mal trittieren. Zack. Hafenschärfe ist ein bisschen gesunken. Kau. Ja, aber wenn es so Hammer spielen, das ist wie Fahrradfahren, das verlangt man einfach nicht. Man erinnert sich hier gerade noch an Try Ultimate Let's Play. Hammer Gameplay vom Feinsten. Zack. Auf die Rübe, mein Freund. Und er hat, hält sich jetzt auch hier bedeckt mit seinem Kopf, aber ist nicht zu verachten. Ganz im Gegenteil. Wie er hier am Rumgollumen, wie mir scheint. So, ich weiche ein bisschen aus. Das sind meine eigenen Wettsteinchen, die will ich noch nicht benutzen. Gehen wir hier ins Vogelnest zur Sicherheit. Joa, da kommt er hoch. Also ist echt geil wie die Monster auch hier auf die Gebiete. Zack. Aus der Luft, mein Freund. Ups. So. Und von oben. Bam. Auf die Nüsse. Also die Haselnüsse meine ich, die hier am Boden verstreut liegen. Fuck. Geh weg, du elendes... Durchgeknalltes Schokoäffchen. 
Oh, Mensch. Ja, der Kescher war schon ein ziemlich durch, durchgeknallter Freund. Huch, der kommt da. Ich gehe mal wieder nach oben. Und da kommt er nach oben durch. Huch, bleibt mir fern. Kommt ganz durch, geht nicht wieder runter. Zack. Boah, Mensch, der hat einen harten rechten Haken. Und dieser Rüssel auch, ey. Was ist das eigentlich? Nasenbär? Schokoäffchen, man weiß es nicht. Jedenfalls ist mit dem nicht gut Kirschen essen. Mensch, den könnte man eigentlich auch gut auf den Affenberg schicken. Wenn er wer den kennt. Jetzt bei mir in der Region gibt es den. Das ist ein, äh, weiß gar nicht, so ein Naturpark irgendwie. Mit Äffchen halt. Oh, jetzt fliegt er weg. Sein Flugkleider, äh, Flügel hoch. So. Also nochmal hier, ähm, zu Monster Hunter 4 schon ein bisschen hier nicht gespoilere, sondern einfach eindrücke. Meinerseits, es macht echt einen Heidenspaß, das Spiel. Also ist echt cool gemacht, auch die Gebiete. Bis auf den Vulkan, aber da werden wir früher, früh genug sehen, was da, was mit dem sich auf sich hat. Was riecht? So, da unten ist er. Zack, und auf die Mütze. Komm schon, Bürschchen. Oh, noch ein bisschen reinschnetzeln. Es wird übrigens jedes Mal ein bisschen schwerer. <lacht> Oder auch nicht, wenn er gerade so ein bisschen am rumlamen ist. Aber eigentlich wird es schwerer. Habe ich den Eindruck gehabt, online bisher. Also bei den richtigen Bossen, nicht bei so blöden, halblahmen Affenschenkeln hier. Zack, auf die Mütze. Auch diese. Schau mal, schaut euch mal diese, diese stoneden Augen an. Ja, was geht mit dem ab? Du kommst mir nicht! Ich bin Axerion! Uschi hat mich ausgegoren. Kannst du es wagen, mich zum Narren zu halten? Deinem Affigen Getue. Mensch, ey. Ah, der pennt wahrscheinlich da unten. Halt, nicht hochklettern, Meister. Wir müssen da rüber. Zu dem Schokoäffchen da hinten. Und der schläft an der Decke hängend. Ist ja auch eigentlich ekelhaft. Das macht auch noch einen auf. Zack, auf die Mütze. <lacht> Jawoll. Und plan nochmal K.O. Mensch, ey. Nicht mit uns, mein Freund. Zack. Ich wollte sagen, er macht einen auf Fledermaus, Freund. Und besiegt. Jawohl, Kesha Washer ist Geschichte. Und ich denke, jetzt sollten wir wirklich alle überzeugt haben, dass wir der Richtige sind für diese Truppe an mutigen Jägern. Unter anderem Siegfried, Ushia. Ich weiß gar nicht, ob Bill und Tom auch dabei sind, die wir im ersten Part gesehen haben. Aber Harald gehört, glaube ich, auch dazu. Mitsuki natürlich. Koboldsan, für den ich noch keinen Namen habe. Muss ich mir aber schleunigst einen überlegen. Mensch besiegt dieses elende Früchtchen. Oh, da kriege ich ja gleich einen Affenknutschbart bei solchen Geschichten hier. So, hier noch ein bisschen hoch. Und oh, oh, zack. Also auch das, äh, diese ganzen Sachen sind echt null OP, also mit diesem draufklettern und so, weil das muss man erstmal schaffen, so einfach ist das gar nicht. Und das Rumgeklettere an der Wand und so funktioniert alles super. Schwierigkeitsgrad kann ich schwer schätzen, wurde ich auch schon gefragt. Ich würde sagen, so ähm, am Anfang steigert sich ziemlich, am Anfang ist es noch ziemlich leicht, dann steigert sich's. Und ab High Rank ist es so Monster auf dem Unite Niveau, also schon ziemlich saftig. Wenn man da keine passende Rüstung hat, also keine High Rank Rüstung, ist man da ziemlich schnell One Hit. Bei Kongalala oder sowas. Ich denke, so Monster kann ich spoilern, was da noch kommen wird. Außer die ganz, ganz neuen. Ähm, denn es sollte ja auch schon vorher bekannt gewesen sein, dass einige Unite Freunde mit dabei sind. Jawoll. Mensch. So, aber würde ich sagen, wohin es uns im nächsten Part versteckt, nämlich in die nächste Stadt. Das sehen wir aus der nächsten Folge von Let's Play Monster 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, heute war es wieder ein bisschen besser mit der Stimme. Ja, gehabt euch wohl. Tschüss.